Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu. Daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Czego uczy nas dzisiejsza przypowieść o celniku i faryzeuszu? Faryzeusz uważa siebie za lepszego od innych. Wywyższa się ponad innych. Nie chciał widzieć własnych grzechów i wad, za to chętnie dostrzega je w innych ludziach. To klasyczne objawy pychy. Celnik był świadomy swojej grzeszności. Przychodzi do świątyni, aby prosić Boga o przebaczenie. Jego postawa ukazuje pełną świadomość tego, kim jest i co uczynił. Zauważmy, że dla Boga nie są najważniejsze ludzkie błędy, grzechy. Dla Niego najważniejsze jest zbawienie człowieka, które dokonuje się przecież poprzez uznanie własnej grzeszności i nawrócenie swojego serca do Boga. Ważne jest, abyśmy pamiętali, że kluczem do serca Boga jest pokora. Uniżenie wobec Boga sprawia, że Bóg wywyższa ludzi pokornych. Faryzeusz Udawał przed Bogiem i samym sobą kogoś, kim tak naprawdę nie jest. Nie żył w prawdzie, ale w chronicznym zakłamaniu. Dziś trzeba nam zapytać siebie, jak oceniam samego siebie. Czy widzę w sobie grzesznika, czy człowieka doskonałego, który nie potrzebuje nawrócenia? Czy potrafię o wiele częściej dostrzegać wady u siebie, czy raczej widzę je o wiele lepiej u innych, niż we własnym życiu. Przed Bogiem naprawdę nie musimy nikogo udawać. Możemy być sobą. On przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy i zawsze jest gotów wspierać nas na drodze nawrócenia i przemiany własnego życia ku lepszemu.